ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೀರೋನಾ ಅಥವಾ ವಿಲನ್ನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿಯಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಮನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಂತರ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿಯಿಂದ ಅತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗದ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎದುರು ಶಾಸಕರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಡಿ ಅಂತಾರಂತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಆರೋಪಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಖೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಖೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಮನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅತೃಪ್ತತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ ಯಶಕುಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳು ಆಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ರೆಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಆರು ಜನ ಶಾಸಕರು ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಲನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಶಾಸಕರುಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಎರಡು ಬಣದವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಫಲರಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಹೋಗಿ ಲಾಭ ಮಾಡ ಲಾಭಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಆಂತರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗಾಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶಕುಂತಳ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನ ಆರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಳ ಜಗಳಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಪರವಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಶಾಸಕರುಗಳು ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಹೋದರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೂರನೇ ನಾಯಕನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೇಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಣದವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟನ್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲಿತರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಳಲನ್ನ ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆ ಎಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮುಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಸಿದೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಗ